Ciao a tutti e bentornati, grazie per essere qui oggi. Spero siate pronti per questo nuovo esercizio di dettato. Allora, il testo di oggi è tratto da un libro per bambini, ma in realtà non fatevi spaventare da questa cosa perché è un libro molto interessante e eh, ho scelto un, un testo, un estratto, che parla del problema del consumo di energia e quindi poi dà dei consigli su come risparmiare energia, su come um, limitare i consumi. Quindi troverete delle parole molto utili, davvero utili per parlare con le persone ma anche semplicemente per leggere e capire degli articoli di giornale. Allora, condivido lo schermo per farvi vedere il testo. Questo è il testo. Non è molto lungo, in realtà. Adesso leggerò la prima parte di questo testo, quindi questa, Così ci concentriamo su una parte alla volta. Allora, iniziamo. Leggo. Questa è la prima lettura della prima parte del testo. Dobbiamo imparare a dare la giusta importanza a ciò che la natura ci offre, ricordando che alcune risorse non sono rinnovabili, oppure lo sono ma in milioni di anni e quindi non devono essere sprecate. L'energia che usiamo deriva soprattutto da fonti non rinnovabili, in particolare il carbone, il metano e il petrolio. Purtroppo il nostro consumo è superiore a quanto queste fonti possano produrre. Risparmiare energia è quindi davvero importante. Lo rileggo. Secondo ascolto. Dobbiamo imparare a dare la giusta importanza a ciò che la natura ci offre, ricordando che alcune risorse non sono rinnovabili, oppure lo sono, ma in milioni di anni, e quindi non devono essere sprecate. L'energia che usiamo deriva soprattutto da fonti non rinnovabili, in particolare il carbone, il metano e il petrolio. Purtroppo il nostro consumo è superiore a quanto queste fonti possano produrre. Risparmiare energia è quindi davvero importante. Bene, cominciamo con l'esercizio di dettato. Allora, mi soffermerò nello specifico sulle parole che mancano nel testo. Dobbiamo imparare a dare la giusta importanza a ciò che la natura ci offre. Ricordando che alcune risorse non sono rinnovabili. Rinnovabili. Oppure lo sono, ma in milioni di anni e quindi non devono essere sprecate. Sprecate. Dobbiamo imparare a dare la giusta importanza a ciò che la natura ci offre. Ricordando che alcune risorse non sono rinnovabili, oppure lo sono, ma in milioni di anni, e quindi non devono essere sprecate. L'energia che usiamo deriva soprattutto da fonti non rinnovabili. L'energia che usiamo deriva soprattutto da fonti non rinnovabili. In particolare il carbone, il metano e il petrolio. In particolare il carbone, il metano e il petrolio. L'energia che usiamo deriva soprattutto da fonti non rinnovabili in particolare il carbone, il metano e il petrolio. Purtroppo il nostro consumo è superiore a quanto queste fonti possano produrre. Risparmiare energia è quindi davvero importante. 
Una cosa che potete fare adesso, che rileggerò il paragrafo lentamente, è leggere insieme a me. Provate, provate a leggere ad alta voce insieme a me. Dai. Dobbiamo imparare a dare la giusta importanza a ciò che la natura ci offre, ricordando che alcune risorse non sono rinnovabili, oppure lo sono, ma in milioni di anni, e quindi non devono essere sprecate. L'energia che usiamo deriva soprattutto da fonti non rinnovabili, in particolare il carbone, il metano e il petrolio. Purtroppo il nostro consumo è superiore a quanto queste fonti possano produrre. Risparmiare energia è quindi davvero importante. Bene. Passiamo alla seconda parte del testo, che sono i consigli. Prima lettura. Ecco alcuni consigli per ridurre i consumi quotidiani. Isoliamo la casa contro le perdite di calore e copriamo gli spifferi. In inverno spegniamo il riscaldamento di notte e quando siamo fuori casa. Per avere fresco in estate applichiamo un ventilatore a pale al soffitto. Consuma molto meno di un condizionatore. Usiamo lampadine a basso consumo energetico e batterie ricaricabili. Spegniamo sempre il televisore e gli altri elettrodomestici. Quando usciamo andiamo a piedi o in bicicletta. Vediamo adesso il dettaglio. Pronti? Isoliamo la casa contro le perdite di calore e copriamo gli spifferi. Questa sono sicura che è una parola nuova per voi. Andate a cercare sul dizionario poi che cosa vuol dire spifferi. Così fate anche un esercizio di um, apprendimento attivo. Isoliamo la casa contro le perdite di calore e copriamo gli spifferi. Gli spifferi. In inverno spegniamo il riscaldamento di notte e quando siamo fuori casa. In inverno spegniamo il riscaldamento di notte, il riscaldamento di notte e quando siamo fuori casa. Per avere fresco in estate Applichiamo un ventilatore a pale al soffitto. Consuma molto meno di un condizionatore. Un condizionatore. Consuma molto meno di un condizionatore. Usiamo lampadine a basso consumo energetico e batterie ricaricabili. Batterie ricaricabili. Spegniamo sempre il televisore e gli altri elettrodomestici. Spegniamo sempre il televisore e gli altri elettrodomestici. Quando usciamo andiamo a piedi o in bicicletta. Bene, come vi è sembrato questo esercizio? Facile o difficile? Fatemi sapere nei commenti. Credo che il testo sia un po' più difficile di quello dell'altra volta. Vediamo la soluzione. E leggiamo insieme. Dobbiamo imparare a dare la giusta importanza a ciò che la natura ci offre ricordando che alcune risorse non sono rinnovabili, oppure lo sono, ma in milioni di anni, e quindi non devono essere sprecate. 
Quindi le parole nuove qui sono rinnovabili e sprecate. Cioè non so se sono parole nuove, ma le parole mancanti. L'energia che usiamo deriva soprattutto da fonti non rinnovabili. Qui è deriva, verbo derivare e fonti. In particolare il carbone, il metano e il petrolio. Purtroppo il nostro consumo è superiore a quanto queste fonti possano produrre. Risparmiare energia è quindi davvero importante. Quindi qui le parole mancanti di questa prima parte sono rinnovabili, sprecate, deriva, fonti, carbone, metano, petrolio. Rinnovabili, sprecate, deriva, fonti, carbone, metano, petrolio. Andiamo alla seconda parte. Ecco alcuni consigli per ridurre i consumi quotidiani. Isoliamo la casa contro le perdite di calore e copriamo gli spifferi. Spifferi. Uno spiffero è quando c'è uno spazio, per esempio, tra la porta e um, il pavimento e quindi entra aria. Quello è uno spiffero. In inverno spegniamo il riscaldamento di notte quando siamo fuori casa. Per avere fresco in estate applichiamo un, un ventilatore a pale al soffitto. Consuma molto meno di un condizionatore. Condizionatore. Usiamo lampadine a basso consumo energetico e batterie ricaricabili. Batterie ricaricabili. Spegniamo sempre il televisore e gli altri elettrodomestici. Elettrodomestici. Quando usciamo andiamo a piedi in bicicletta. Allora, le parole mancanti di questa parte sono spifferi, riscaldamento, condizionatore, ricaricabili, elettrodomestici. Spifferi, riscaldamento, condizionatore, elettrodomestici, ricaricabili. Ho saltato. Fatemi sapere nei commenti qui sotto come avete trovato questo testo facile o difficile o una via di mezzo o come l'altra volta su una scala da 1 a 10 dove 1 è molto facile e 10 molto difficile. Ditemi un numero e fatemi anche sapere quali sono le parole nuove che avete imparato da questo testo. Grazie per aver fatto questo esercizio di dettato con me oggi e spero che vi sia utile, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo la prossima settimana. A presto, grazie, ciao! 